വെറും വയറ്റില് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ചില മരുന്നുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ വയറ്റ് വയറ് എം ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കരുത് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് കാരണം ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മരുന്നുകളും പ്യുവർ കെമിക്കൽസ് ആണ് രാസവസ്തുക്കളാണ് ആയുർവേദം മാതിരി പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളല്ല പ്രോസസ് ചെയ്തതല്ല പക്ക കെമിക്കൽസ് ആണ് പാരാസെറ്റമോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കെമിക്കലാണ് എല്ലാം കെമിക്കലുകളാണ് മരുന്നുകൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പലതും ഫിനോളി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഹൈലി അസിഡിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ഹൈലി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ അലർജിക് ആയിരിക്കും അത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയർ തന്നെ അപ്സെറ്റ് ആവും കണ്ടമാനം ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും അത്രയും നമ്മളുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ ആ മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തലയൂറ്റി വീണെന്ന് വരും അത് സ്ലോ ആയിട്ട് കുറേശ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടേ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതിനകത്ത് മരുന്നിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ വലിയ ടാബ്ലറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂള് മറ്റ് ഫില്ലറുകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ ചിലത് കഴിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അയൺ ടാബ്ലറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഹോമിയോ മരുന്നുകളും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈവൻ ചില തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം കാൽ ഭാഗം ടാബ്ലറ്റ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന മാറും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇനി വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് വെറും വയറ്റിൽ അഥവാ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്നു എന്ന് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അര ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ച മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാവും വെറും വയറ്റിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാതെ ആവാൻ അര ഗ്ലാസ് വേണ്ട ചെറിയ ഗ്ലാസിൽ അര ഗ്ലാസ് മതിയാകും പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇനി ചില മരുന്നുകൾ ഒരിക്കലും വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ഉണ്ടാവുക അത് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നല്ല പക്ഷെ ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് തലവേദനയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും നമ്മൾ നല്ല ഗ്യാസ് പലപ്പോഴും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലചുറ്റും പലരും വിചാരിക്കും തലയൂറ്റുന്നത് തലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമായിട്ട് അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അനീമിയായോ വേറെ എന്തോ ആണ് നല്ല സ്റ്റൊമക്കിന് ഉണ്ടാവുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റി നേരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തലയ്ക്കാണ് അറിയണം സ്റ്റൊമക്കിന് ഉണ്ടാവുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തലയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കാം സാധിക്കും ചിലര് ചിലത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വളരെ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ലോ ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും സ്ലോ ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഈ ചോറ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ദഹിച്ച് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മരുന്നിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അൻപത് മില്ലിഗ്രാമേ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് വളരെ പതുക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി വേറൊന്നു കൂടിയുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈമുകൾ ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഈ മരുന്നും കുറേ
മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് രോഗം വരാൻ പിന്നീട് കാരണമാകരുത് വേറൊരു രോഗത്തിനും അബ്നോർമാലിറ്റിക്ക് കാരണമാകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കരുത് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത് ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറ